ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಮಲ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸಂತ ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ ಬಳಿಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಫರ್ನಾವಮ್ ಎಂಬ ಊರನ್ನು ಸೇರಿದರು ಸಬ್ಬದ್ದಿನ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದರು ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನರು ಬೆರಗಾದರು ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಂತೆ ಬೋಧಿಸದೆ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ಪ್ರಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು ಅವನು ನಜರೀತನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೇಕೆ ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವರೇನು ನೀವು ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ನೀವು ಎಂದು ಕಿರುಚಿದನು ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿರು ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗು ಎಂದು ಆ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು ದೆವ್ವವು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒದ್ದಾಡಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೀರುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಇದೇನು ಹೊಸ ಬೋಧನೆ ಈತ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವು ಈತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತವೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು ಕೂಡಲೇ ಗಲೀಲೆಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಚಾರ ಹಬ್ಬಿ ಹರಡಿತು ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಿದು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೈತನ ಆ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ರೈತ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಆದರೆ ಆ ಲೈನ್ಮನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡು ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಓದು ಅಂತ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಆತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗೂಳಿ ಆ ಗದ್ದೆಯತ್ತ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಂಡ ರೈತ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತ ಆದರೆ ಈ ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ತೋಚದೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ರೈತ ಅವರನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕಾಗದವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಗೂಳಿ ಸುಮ್ಮನ ಸುಮ್ಮನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕಾಗದವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಗೂಳಿಯ ಸಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಸಹ ಬೈಬಲ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಏನೇ ಕೇಳಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೂ ಈ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಬೈಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಬೈಬಲ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಬಹುದು ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಗದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಿದೆ ರೈತನಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚಿತ್ತು ಆತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿಂದ ದೂರಾದ ಪಾರಾದ ಆದರೆ ಆ ಲೈನ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾರಲು ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಹ ಆ ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳಂತೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೇವೆ ರೈತನಿಗೆ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾವಾಗ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂತರ ಅಂತರಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದ
ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಏಳು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಆ ಹತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಭೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ಬರ ಬರಹಗಾರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮ್ಮ ನೂರ ಐವತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರ ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವರು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲ ದೇವ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರು ಸಂತ ಯೋವನನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮನುಷ್ಯವಾಯಿತು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರು ಮನುಷ್ಯರಾದರು ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಂತರವೂ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ಬೈಬಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಗದವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಆ ಬೈಬಲ್ಲೇ ನಾವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಆ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಿರುವ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುವ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿ ಬೈಬಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ ಆ ಬೈಬಲ್ ನಾವೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಬೇಕು ನಾನೇ ಆ ಬೈಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನೇ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಬೇಕು ಆಗ ನಾನು ಸಹ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ದೇವಗಳ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೆ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಹಿಡಿದು ದೇವನ ಉಚ್ಚಾಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾನು ಕರ ಎತ್ತಿದಾಗ ನನ್ನ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೈ ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಬೈಬಲ್ ನನ್ನ ಒಳಗಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ದೇವಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇವಲ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾದ ವಾಕ್ಯವಾಗದಿರಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇವಲ ನಾವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ ಸಬ್ ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಆಲಿಸುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವಾಗದಿರಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಂಗ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮದ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಲ್